Я делаю воронку. Угу. Настройка. Расскажи, что воронка, какая она воронка, как ты ее настраиваешь? Это временная, временная спираль. А какая она временная спираль? Не только во времени. Где ты сейчас находишься? Расскажи. Я в зале. В каком зале? Я на троне. Все из кристаллов. Все угу. голубое, прозрачное. А что все из кристаллов? Все и я в том числе. У меня такая внешность. Угу. Граненая все. Я высокий. Угу. Длинный. У меня вытянутое, угловатое, кристаллообразное лицо. Высокая корона в виде кристалла на голове. А как тебя зовут? Я повелитель воздуха. Кристалла воздуха. У меня есть народ. А у тебя какая-то планета или... Что? Я далеко от земли. Угу. Очень далеко. Как понимать? Это, это вне. Вне этих пониманий? Да. Чем занимается твой народ, кристаллический народ? Что он делает? Мы создаем кристаллы. А зачем эти кристаллы? Кому они нужны? Кому они предназначены? Они расходятся по разным галактикам. Разные кристаллы. У них какое-то конкретное предназначение у этих кристаллов? Для чего предназначены эти кристаллы? Для жизни. Для дыхания. А Мы вы... сотрудничаем с кристаллами воды. А вы создаете кристаллы? Какие именно кристаллы? Кристаллы воздуха. Кристаллы воздуха, да? И сотрудничаете с кристаллами воды. А как они сотруд... вы сотрудничаете? Мы создаем атмосферу, нужные на разных планет для разных существ, для угу. дыхания. Угу. А, понятно. Хорошо. А сам вот процесс, вот, вот вы создали кристаллы, а как вы их создаете? Мы их слышим. Это заложено нам. Мы наслаждаемся созданием кристаллов. Мы их создаем. Я их создаю. Мысленно. Вот раз и кристалл. Угу. Но простые кристаллоиды, они не так работают. То есть простые и... подчиненные твои? Простой народ. Простой народ. Они не так работают. Они как... не могут мыслями. Угу. Не все, ну, мало кто. Царский род. У нас не передается царствование по роду. Просто некоторые развивают это в себе. Со временем становятся более высокоразвитыми. И тогда начинают нужно много времени для того, чтобы дойти до уровня создания кристаллов мысленно. Угу. А простой народ, ну, по-вашему, ну, как фабрика у нас. Угу. Угу. Понятно. Они работают с микроэлементами. У них есть как инструкция, рецепты. Угу. А мне они приходят сами. 
Они зарождаются в моей душе и материализуются. Материализуются для моем понимании, для моего народа. Угу. Для других народов они могут быть невидимые. Хорошо, вот материализовался кристалл, кристалл воздуха. А как он попадает на другие планеты? Я их отправляю mm. куда нужно. А откуда ты знаешь, куда нужно отправлять? У тебя какая-то связь с другими мирами? Да. А с кем у тебя связь в этих других мирах? С разными. Ну пусть будет существами высшими разных галактик. А что это за существа? Чем они отличаются? Какая их функция? Покровители. Покровители разных планет и живущих на них более простейших сущностей. Угу. Высокоразвитые. Как правило, кристаллы мои нужны, когда создается новый мир. Потом там идет все своим чередом. Угу. Хорошо. Вот создается новый мир. Туда каким-то образом переправляются эти кристаллы воздуха. И что потом происходит? Когда я сказал воздуха, угу. наверное, это не совсем передает смысл. Угу. Это на Земле. Воздухом называют то, чем вы дышите. Угу. На, в разных мирах, когда собирается совет, только он, можно сказать, по вашему Бог, он решает, а мы складываем определенные пропорции чтобы создать определенный бум для того, чтобы появилась новая планета или цивилизация должна произойти очень много целая цепочка определенных действий угу. может быть разные варианты развития Бог знает как рассчитать чего должно сколько быть угу. мы не знаем мы создаем по его инструкции все понятно понятно иногда угу. бывает что нужна наша помощь я имею в виду не только мою расу но и других народов, кристаллов. Угу. Иногда нужно, бывает нужна помощь, когда уже вроде мир существует, ну, галактика или Вселенная, угу. или планета, населяющими ее существами. Но иногда нужна помощь. Но не мы решаем, стоит, нужно ли помогать. Или эти существа, если сами разрушают то, где живут. Угу. Мы не умешиваемся, если он не говорит. А если он говорит, что нужно помочь уже существующей цивилизации, то вы помогаете? Да? Да. А каким образом вы это делаете? Тоже создаете какой-то другой кристалл? Или что, что вы, как помогаете? Мы отправляем дополнительные кристаллы. А такой mm. вопрос, а вот Земле сейчас помогаете вы или нет? Или вот недавно, или в будущем, в ближайшем будете помогать Земле, именно планете Земля? Ваше и мое понятие недавно очень отличаются. Mm. Да, мы помогали недавно. Вас жалко. Много труда и пользы от вас. 
А какая же польза от нас интересная? Вы странно любите. Земли. Мы ведь, мы ведь тоже части его. Угу. Я не хочу называть Богом. Угу. Он не имеет имени. Угу. Так же, как и лица. Угу. Ну, мы понимаем, о чем речь. Вы источник мудрости и любви. Так же, как и ненависти. Но вы как двигатель. Один из. Угу. Но очень важный. Можно подробнее? Двигатель. Что значит в данном случае двигатель? Как это понимать? Я достаточно мудрый. В плане того, что многое знаю. Угу. Мне не нужно проходить, к примеру. Точнее, я могу не проходить. Жизни такие, как на земле, примитивные. Но это очень скучно. Скучно быть просто мудрым и многое знать. Только люди могут, получая одни и те же уроки в каждом новом рождении, каждый раз реагировать по-другому. Такого множества вариаций и реакций на одно и то же, наверное, ни на одной планете не происходит. За вами интересно наблюдать. Вы даете очень много опыта, в том числе опыта любви сквозь преграды. Моя жизнь сейчас важна. Я выполняю важную функцию. Но я все равно хочу еще летать, побывать на Земле в качестве человека. Подожду немного. Пока не могу. Нужен кто-то, кто заменит. Но в следующий раз обязательно попаду на землю. Uh -huh. Мне обещали. А что, на землю так просто попасть нельзя? У меня определенные задачи, uh -huh. функции и обязательства, и обязанности. На данном этапе замены пока нет. Uh -huh. Uh -huh. Малышня еще везде, не доросли. Угу. Поэтому пока мест надо побыть здесь. Понятно. Хорошо. Хорошо, спасибо за объяснение, спасибо за помощь нам. Кстати, здесь нет, я не знаю, почему захотелось сказать, но нет, я не кушаю. У меня нет необходимости питаться чем-то. Угу. Хотя рот есть. Угу. Ну, а вот для чего рот в принципе, в принципе, мог бы и убрать. А. Я могу менять форму при необходимости. Угу. Но мне так больше нравится. Угу. Так как в этой жизни я не теряю Полную, полностью память и информацию. Uh -huh. Она не вся мне перекрыта. Я осознаю масштабы, ну, как насколько я могу их осознавать Вселенной. И времени я здесь не ощущаю. Uh -huh. Но так красивее. Я же говорю, я фан... мне немного... Ну, сказать немного нравятся люди, это будет слабовато. Угу. Я люблю людей. Мне нравится быть человеком. Но пока моя работа здесь.